നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്രീഫ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഷിഹാന ഓക്കെ പാര ഓക്കെ ഷിഹാന മ്യൂട്ട് ചെയ്ത അടീന കണ്ടിന്യൂ അടീന അലീനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എവിടെയാണ് അലീന ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത നിഷാനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ബയോമെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദി മെയിൻ ഡയറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആണ് ഡയറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് ആഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ഇത് നൈട്രജനെയും സൾഫറിനെയൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദി മെയിൻ ഡയറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഫോർ സപ്ലൈ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടകം തന്നെയാണ് ഇത് നൈട്രജനെയും സൾഫറിനെയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബയോകെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് നോൺ എസ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ബയോകെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് എൻസൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ബയോകെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് നോൺ എസ് എൻസൈംസ് അതായത് ബയോകെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവികപരവും രാസപരമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിന്റെ എല്ലാം സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന ഓക്കെ ആ വസ്തു തന്നെയാണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻസ് അത് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രോട്ടീൻസിൽ തന്നെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻസ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻസ് എന്താണ് ബാക്ടീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മീൻസ് എതിർക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബ്ലിൻ എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയന്റെയും വയർ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെല്ലാം എതിരെ എതിർക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ് ആണ് എതിർക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഫർണിഷ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽസ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ടൈപ്സ് വരുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫർണിഷ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദി മൂവ്മെന്
അതായത് മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു അതായത് ഫർണിഷ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് താങ്ങ് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഏഹ് ഒരു ഫർണിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചർ പ്രോട്ടീൻസ് ഫർണിഷ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽസ് അതായത് മസിൽസിന് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യാന്ത്രികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാ സഹായിക്കുന്ന മൂവ്മെന്റിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഫോർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി മസിൽസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവറൽ ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസും എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സം പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ കൊമ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് സെൽ ആക്ടസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ കോശത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ചസ് വിറ്റാമിൻസ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്രാ ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വിറ്റാമിൻസ് ഹോർമോൺസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മീഡിയറ്റ് ദയർ സർക്കുലർ ആക്ഷൻ അങ്ങനെ അത് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സർക്കുലർ ആക്ഷൻ മീൻസ് മൂവ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് പറയാം സം പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആക്ടസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് കോശത്തിലെ സെൽ മെമ്പ്രൈനിലും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും ന്യൂക്ലിയസിലെല്ലാം ചില പ്രോട്ടീൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ദെൻ ഇത് ദ ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ച് എസ് വിറ്റാമിൻസ് ഹോർമോൺസ് അതായത് ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് അതായത് വിറ്റാമിൻസ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെയും മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതർ അക്രോസ് ദി മെമ്പ്രൈൻ ഓർ ഇൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് സഹായിക്കുന്നത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതർ അക്രോസ് ദി മെമ്പർ ഓർ ഇൻ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന് ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രൈൻസിനൊക്കെ ഇടയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഘടകങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതർ അക്രോസ് ദി മെമ്പ്രൈൻ ഓർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിനിടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രൈൻസിനിടയിലൊക്കെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻസ് ബൈൻഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈൻഡ് വിത്ത് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദം അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇപ്പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഫെർട്ടീൻ അതായത് അയണിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഫെർട്ടീൻ അയണിനെ
இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஓர் ரெஸ்பிரேட்டரி செயின் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி செயின்ல அல்லது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல காணப்படுற ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மென்ஸ்ல பிக்மென்ஸ்ல கடங்களான ஈ சில புரோட்டீன்ஸ் ஓகே அதாவது அதின சில அதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆயிட்ட வேறنا புரோட்டீன்ஸ் சொல்றீங்க சைட்டோக்ரோம் வேறنا데 தென் மயோகுளோபின் வேறنا데 அதுக்குள்ள தென ஹீமோகுளோபின் இதெல்லாம்மான எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அல்லது ரெஸ்பிரேட்டரி செயின் காணப்படுற பிக்மென்ஸ் அவடியுள்ள புரோட்டீன்ஸ் ആണ് சைட்டோக்ரோம்ஸும் மயோகுளோபினும் அதுக்குள்ள தென ஹீமோகுளோபின் இதெல்லாம் புரோட்டீன்ஸ் ആണ് ஓகே இன்னொரு பயம் சம் புரோட்டீன்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டிட்யூன்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மென்ஸ் present in the electron transport chain or respiratory chain adhaayad respiratory pigments il adangirikkuna gadangalum chela proteins aanu okay aa proteins avade kaanapadunnu nichirundengil electron transport chain alenge respiratory chain la aanu okay anganeulla proteins na example aanu varnirikkunnathu cytochromes myoglobin and hemoglobin etc next last one proteins by means of exerting osmotic pressure helps in maintenance of electrolyte and water balance in the body that is proteins uh, osmotic pressure ne nalgunnundu exerting osmotic pressure that is osmotic pressure ne undaakunnundu adu endinu sahayikkunnu nu vechirundengil electrolyte indey adu pole thane water water inde ella balance ne neendrikkunnu sharirathile electrolytes indey adu pole thane water inde ella balance ne maintain cheyan sahayikkunnundu proteins by means of exerting osmotic pressure helps in maintenance of electrolyte and water balance in body adhaayathu proteins adhaayathu osmotic pressure aayittaanu pravartikkunnathu osmotic pressure aayittu pravartikkunnathu adhaayathu adu endinu sahayikkunnu nu vechirundengi sharirathile electrolytes indey water water inde ella balance ne maintain cheyunnundu ningi neendrikkunnundu electrolytes nu ottundengil sodium potassium anginulla vasthukalde ella balance ne sahayikkunnundu ഒന്നുകൂടി പറയാം ബയോമെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദി മെയിൻ ഡയറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സൾഫർ ഓക്കെ അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിലെ ആഹാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകമാണ് ഇത് നൈട്രജന്റെയും സൾഫറിന്റെ എല്ലാം വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബയോകെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് നോണാസ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ബയോകെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് അറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈംസ് എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഇമ്മുണോഗ്ലോബിൻസ് പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് ഇമ്മുണോഗ്ലോബിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇമ്മുണോഗ്ലോബിൻസ് എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഇമ്മുണോഗ്ലോബിൻസ് ആർ ദി ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ആൻഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫർണിഷ് മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽസ് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനെ മസിൽസിനെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് മൂവ്മെന്റ്സിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മീൻസ് യാന്ത്രികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു താങ്ങി നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെ മസിൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവറൽ ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസും എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സം പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കൊമ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി സെൽ ആക്ടസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ചില പ്രോട്ടീൻസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും ന്യൂക്ലിയസിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദെൻ ദേ ബൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ചസ് വിറ്റാമിൻസ് ഹോർമോൺസ് എക്സെട്രാ ഇത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വിറ്റാമിൻസിലും ഹോർമോൺസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആൻഡ് മീഡിയറ്റ് ദയർ സർക്കുലർ ആക്ഷൻ അങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെന്റിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് the transport proteins carry out the function of transporting specific substances either across the membrane or in body fluids that is transporting atla uh, substances ne that is body fluids na allengi membranes nokke edeyilekku kondu poguna transporting atla specific atla gadangalde transportation adinte functions nokke vahichondu povunnundu allengi adine help cheyunnundu next point storage proteins bind with specific substances and store them അതായത് സ്റ്റോറേജ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യും അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ആസ് ഫെർട്ടിൻ അയണിനെ
example cytochromes myoglobin and hemoglobin adhaayid sila proteins respiratory pigments le gadangal aanu adhaayid idu kaanapadunnathu electron transport chain allengi respiratory chain aanu okay anginulla proteins na example aanu cytochromes myoglobin and hemoglobin last point proteins by means of exerting osmotic pressure helps in maintenance of electrolyte and water balance in the body adhaayid proteins ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആയിട്ടും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിന്റെയും വാട്ടറിന്റെയും ബാലൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ പ്ലീസ് കീവ് റെസ്പോൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ സൊലിബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ സൊലിബിലിറ്റി അതായത് സൊലിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൊലിബിലിറ്റി ഒന്നാമത്തത് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് ദ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ഇൻസോലബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോവിങ് അതായത് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ലൈക്ക് ഇൻസോലബിൾ ആണ് ലൈക്കാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലിയാത്ത ഒന്നാണ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോവിങ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് അതായത് ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസിൽ വരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെടകം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഈ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീനിലെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാജൻ ആണ് ഓക്കെ കൊളാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ബോൺസ് ഇത് എവിടേക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോൺസിലുണ്ട് ടീത്തിലുണ്ട് ടെൻഡൻസിലുണ്ട് സ്കിന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂലും ഉണ്ട് ഓക്കെ വെൻ സച്ച് ടിഷ്യൂ ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി ബോയിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഓക്കെ അതായത് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇത് പോർഷൻ ഓഫ് ഇസ് കൊളാജൻ ദാറ്റ് ഡിസോൾസ് ഇസ് കോൾഡ് ജലാറ്റിൻ അതായത് ഇതിന്റെ പോർഷൻ ഈ കൊളാജന്റെ പോർഷൻ എന്താകും ലയിക്കും ഓക്കെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ലയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അലിയും അങ്ങനെ അലിയുന്ന ആ പദാർത്ഥത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ജലാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് അലിയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് ജലാറ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പറയാം കൊളാജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ബോൺ ടീത്ത് ടെൻഡൻ സ്കിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതായത് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കൊളാജൻ എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് എല്ലുകളിലുണ്ട് പല്ലിലുണ്ട് ടെൻഡൻസിലുണ്ട് സ്കിന്നിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂലും ഉണ്ട് ഓക്കെ വെൻ സച്ച് ടിഷ്യൂ ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഈ ടിഷ്യൂ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വഴി ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൊളാജൻ ദാറ്റ് ഡിസോൾവ്സ് അതായത് കൊളാജന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്താകും ഡിസോൾവ് ആകും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആകുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ജലാറ്റിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് ജലാറ്റിൻ എന്ന് അടുത്ത ഘടകം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം കൊളാജൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഇലാസ്റ്റിൻസ് ഇലാസ്റ്റിൻസ് ഓക്കെ ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിഗമെന്റ്സ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ദ നെക്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ഗ്രാസിങ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അതായത് ഇലാസ്റ്റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകം എവിടേക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ലിഗമെന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിഗമെന്റും ടെൻഡൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അനാട്ടമിയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ലിഗമെന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ വാൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ വാൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്ക് ഓഫ് ഗ്രാസിങ് ആനിമൽസ് ഗ്രാസിങ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾ ഓക്കെ മീൻസ് ഗ്രാസിങ് ആനിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുല്ല് മേയുന്ന ഓക്കെ അതായത് കന്നുകാലികൾ ഓക്കെ കന്നുകാലികളുടെ നെക്കിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇലാസ്റ്റിൻ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് സൈഡ് ചെയിൻസ് അതായത് ഇലാസ്റ്റിനിൽ ഹൈഡ്രോഫിലിക് സൈഡ് ചെയിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്
cross links between elastin strands are important for its recovery after stretching adhaayathu idinne adile cross links kaanapadunnade elastin strands le okay cross links between elastin strands elastic aitla strands inde adile oru cross links kaanapadunnade adu important aanu okay important for its recovery after stretching adhaayathu neendu elastic ingane neendu poyittu ചുരുങ്ങുന്നതിന് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് തിരിച്ച് റിക്കവർ ആകുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കേജ് അതായത് ഇലാസ്റ്റിങ് സ്ട്രാൻസിന് ഇടയിൽ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്സ് ഉണ്ട് ആ ക്രോസ് ലിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് റിക്കവർ ആകുന്നതിന് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടു പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിൻസ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ ടു ബോൺ ഓക്കെ അതായത് എല്ലുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം അനാട്ടമി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ എല്ലുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓക്കെ രക്തക്കുടലുകളുടെ ഭിത്തുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ് ഓഫ് ഗ്രാസിങ് ആനിമൽസ് അതായത് പുല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളുടെ നെക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ ഇലാസ്റ്റിൻ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഹൈഡ്രോഫിലിക് സൈഡ് ചെയിൻസ് ഇലാസ്റ്റിനില് എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് സൈഡ് ചെയിൻസ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് സൈഡ് ചെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിൻ സ്ട്രാൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് റിക്കവറി ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെച്ചിങ് അതായത് ഇലാസ്റ്റിൻ സ്ട്രാൻസിന് ഇടയിൽ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് ക്രോസ് ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീണ്ടു പോയതിന് ശേഷം അത് മീൻസ് വലി സ്ട്രെച്ച് ആയതിന് ശേഷം സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചു വലിച്ചു നീട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് നീണ്ടു പോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് റിക്കവർ ആകാൻ മീൻസ് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്രോസ് ലിങ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കെരാറ്റിൻസ് അടുത്ത ഘടകം ഒന്നാമത്തത് കൊളാജൻ രണ്ടാമത്തത് ഇലാസ്റ്റിൻസ് അടുത്ത ഘടകം കെരാറ്റിൻസ് കെരാറ്റിൻസ് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതാം പ്രസന്റ് ഇൻ ഹെയർ വൂൾ ആനിമൽ ഹൂപ്സ് നെയിൽസ് ആൻഡ് ടൊർക്യൂപ്പിൻ ക്യൂൽസ് ഓക്കെ അതായത് കെരാറ്റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകം എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെയറിലുണ്ട് മീൻസ് മുടിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൂൾ വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം അതിനാണ് വൂൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ആനിമൽ ഹൂവ്സ് ആനിമൽ ഹൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസിന്റെ കുളമ്പ് ഹൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളമ്പുകൾ ഓക്കെ ആനിമൽസിന്റെ കുളമ്പുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ നെയിൽസിൽ നകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പൊർക്യൂപ്പിൻ ക്യൂൾസ് പൊർക്യൂപ്പിൻ ക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുള്ളംപന്നി മുള്ളംപന്നിന്റെ മുള്ളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഘടകമാണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം കെരാറ്റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ഹെയർ ദെൻ വൂൾ ദെൻ ആനിമൽ ഹൂവ്സ് ദെൻ നൈൽസ് ആൻഡ് പൊർക്യൂപ്പിൻ ക്യൂൾസ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്ന വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്മരാടിന്റെ ഒക്കെ രോമം ദെൻ ആനിമൽ ഹൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുളമ്പുകൾ ആനിമൽസിന്റെ കുളമ്പുകൾ ദെൻ നൈൽസ് അത് ദെൻ പൊർക്യൂപ്പിൻ ക്യൂൾസ് പൊർക്യൂപ്പിൻ ക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുള്ളംപന്നിന്റെ ഒക്കെ മുള്ളില് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഘടകം മയോസിൻസ് അടുത്ത ഘടകം മയോസിൻസ് മയോസിൻസ് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ കൺട്രാക്ടൈൽ മസിൽസ് അതായത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിൽ കൺട്രാക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസിലെ പ്രോട്ടീൻ ആണ് മയോസിൻ ഓക്കെ മയോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ കൺട്രാക്ടൈൽ മസിൽസ് കൺട്രാക്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള പേശികളുടെ സങ്കോചിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പേശികളുടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് മയോസിൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈബ്രിൻ ഫൈബ്രിൻ ഓക്കെ ഫൈബ്രിൻ ഹൈഫൻ ഇട്ട് ഏതാ ദ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് എ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഓക്കെ അതായത് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഫൈബ്രിൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പിക്കോസർ ഫൈബ്രിനോജൻ ബൈ സീരിയസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് ക്ലോട്ടിംഗ് എന്
during clotting it forms fibrin from its precursor fibrinogen by series of complex reactions that is clotting nadakkuna samayathe fibrinogen ninnana ee fibrin undagunathu fibrinogen nu parna precursor ninnana fibrin nu parna protein undagunathu adinu oru vaadu series of complex reactions vedi oru vaadu pravartanangalukku sheshamana undagunathu ithriyana onnamatha classification aaya fibrous proteins nodi parayam fibrous proteins in that the fibrous proteins are insoluble in water and include the following adhaidu water il insoluble aayittulla proteins aanu adu idile verna ghadangal aanu thaale parayikkunnathu collagens elastins keratins myosins then fibrin any doubt endengana doubt undo fibrin okay the protein of a blood clot rectum cut pidikkan sahayikkunna oru protein aanu fibrin okay that is clotting nadakkunna samayathe clotting nadakkunna samayathe fibrinogen nu varna ghadagathil ninnana fibrin nu varna content allengi fibrin nu varna protein ulpadipikkapadunnathu allengi roopam kollunnathu adinu oru vaadu series of complex uh, complex reactions endha verunnundu means oru vaadu pravartanangalukku valare sankirnamayittulla pravartanangalukku sheshamana ഈ ഫൈബ്രിനോജിൽ നിന്ന് ഫൈബ്രിൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയ ഓക്കെ ആർക്കെല്ലാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനി ഡൗട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട്ട് പോകാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തായി ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു നിഷാന ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻ പറ
ചെയ്തോ ബാക്കി ക്ലാസ് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താണ് പഠിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു